Ni kweli unataka kufaulu na kweli utafaulu kwa sababu una Mungu una vipawa na una uwezo na unataka kufanya mwaka huu mpya uwe mwaka special mwaka ambao utaukumbuka mwaka ambao utaweza kufanya mambo makubwa ni mambo gani unahitaji kwa ajili ya kufanya mambo makubwa kwanza nafaa uamini ya kwamba inawezekana wewe kufanya vitu vikubwa ukiamini utaweka bidii ukiweka bidii utaweza kupata matokeo mazuri bila bidii hutaenda mahali unaweza kuwa na ndoto nzuri ndoto kubwa lakini kama usipoweka bidii hutaweza kufaulu hivi nakwambia kama unataka kufanya mambo makubwa katika mwaka huu acha nikueleze mambo unahitaji kwanza unahitaji kuwa na maono ni nini unataka kufanya kutekeleza katika maisha yale unataka kutekeleza unahitaji kuwa na maono ni nini unataka kufanya Mungu yuko tayari kukusaidia na kukuwezesha katika yale unataka kufanya ili uwe na maono makubwa jua wapi unaenda wapi upo na wapi unaelekea naamini ya kwamba inawezekana la pili zaidi ya maonyo unahitaji matendo unahitaji kuchukua hatua usiseme tu usipange tu tena jambo lile litakusaidia kufikia ndoto yako kisha kuwa na maono na matendo kile cha tatu unahitaji ni mawaida au maonyo au mashauri unahitaji kushauriwa kuambiwa kuelezewa yale unataka kufanya kuna wale wana ujuzi wana kwa tayari kukusaidia hivi wasikilize watu ukiwasikiliza watu watakushauri watakuonyesha watakufunza yale usiyojua yanne ile unahitaji ni maombi huwezi bila Mungu unaweza kuwa na maono makubwa na hatua nzuri lakini bila Mungu huwezi unataka kufanya makubwa mwaka huu uwe mtu wa maombi mkabidi bwana mipango yako acha bwana akuongoze akuonyeshe akufundishe akufunulie yale usiyojua ivi mtu wa maana inawezekana wewe kufanya mambo makubwa na kitu kingine uwe mnyenyekevu na uwe mvumilivu mambo hayataenda jinsi ulivyotarajia pengine lakini una sababu ya kuwa mvumilivu kuendelea mbele ili uweze kufikia ndoto yako hivi uwe mvumilivu subiri usipojua kusubiri utapotosha utapoteza vitu vingi lakini uwe mvumilivu mnyenyekevu na nimesema maoni unahitaji maoni unahitaji mawaida unahitaji maombi na unahitaji maono na unahitaji watu wadhamini watu katika mwaka huu tembea na watu wenye akili na hekima watu ambao watakusaidia kuendelea mbele na kufaulu katika maisha ni matumaini yangu ya kwamba mwaka huu utakuwa kwako mwaka wa ushindi wa mwaka wa ufanisi mtafute Mungu usimwache Mungu nyuma kama unataka kwenda mbali au kufanya makubwa naitwa Shavi Hamulengia mtumishi wa Mungu kwa neema na kutakia mwaka wa baraka unaweza ile hiyo neno ambalo nafaa uamini ya kwamba unaweza na una kitu ndani mwako na kwa sababu unaweza hauna sababu ya kulala au kujilinganisha na watu wengine okunungunika kitu kile ambacho kinaua na kinaacha kinakuzuia usifanye mambo mengi ni kutokuamini kujidharau kuwasikiliza watu wengine jifunze kumsikiliza Mungu muumba wako msikiliza atakufunza atakufunulia na utajua na wakati utajua utaamua ukiamua vizuri utatenda vizuri na wakati utatenda vizuri utapata matokeo mazuri hujambo tena mtu wa maana kwa majina ninaitwa Shaviha Mulengia mtumishi wa Mungu kwa neema na mwandishi wa kitabu Men are crying women are weeping lengo langu ni kuhakikisha kuleta ujumbe wa tumaini na kukwambia kwamba inawezekana usife moyo leo hadithi yangu ni kulikuwa vijana wawili 
vijana hawa waliweza kwenda shuleni wakasoma na walipendana sana sasa vijana hawa walipomaliza masomo basi wakapata mtu akawaambia ningetaka kuwapa nafasi ya kuwapa kazi basi vijana walipopewa kazi wiki ya kwanza wakafanya kazi wakasikia pana hii kazi ni kama ngumu mmoja akasema pana mimi nahisi kama kuacha hii kazi mwingine akasema pana pana ndani ya maisha ni mzuri kujua kuvumilia akasema pana mamangu amenifunza mtu ana mzuri kuvumilia unajaribu na shindo unavumilia basi kijana huyu wa kwanza yeye akaenda kule alibaki kabaki hapo na shida mwezi mmoja hakuweza kufaulu mwezi wa pili akajitahidi akajitahidi akaendelea akaendelea basi kisha miezi tatu akaweza kazi akaanza kufanya vizuri akaanza kupata matokeo mazuri yule mwingine huko analia kwa sababu ya ufukara hana hela amesoma lakini hajapata kazi na hajapata kazi kwa sababu gani hakuamini ya kwamba anaweza Adithi yangu leo ninataka ndani ya ujumbe wa leo kuna karibu mambo matano ambayo nataka ukumbuke kwamba unaweza Amini ya kwamba unaweza Kitu kimoja ndani ya maisha usipoteze tumaini Ukipoteza tumaini hutaweza kuanza kuendelea kumaliza Una sababu ya kuwa na tumaini amka na tumaini tembea na tumaini tenda na tumaini uwe na matumaini katika maisha haijalishi umetoka wapi haijalishi uko wapi uwe na matumaini katika maisha matumaini ya kujua ya kwamba siku moja nitapata matumaini ya kwamba kweli nitaweza ujumbe wangu wa leo ni kwamba unaweza unaweza kwa sababu unaweza kuna mambo matano ambayo nitakukumbusha. Neno la kwanza kwa sababu unaweza una sababu kuamini. Amini Mungu. Amini ya kwamba Mungu atakusaidia. Na amini ya kwamba una vitu ndani mwako unaweza. Amini. Ukiwa na imani utaweza kufanya mambo makubwa. Amini ya kwamba kweli unaweza kutenda mambo makubwa. La pili, kama unataka kufanya mambo makubwa na kwa sababu unaweza kitu cha pili, amua. Hautaweza kutembea au kutenda jambo lolote bila uamuzi. Amua vizuri. Uamuzi wako ndio utakuwa maisha yako ya kesho. Kile unachoamua leo ndio itakuwa maisha yako ya kesho. Hivi jaribu kuangalia ni nini unaamua, unafikiria. Amua vizuri kama unataka matokeo mazuri. Ukiamua vibaya, utapata matokeo mabaya, utalia na utajuta. Hivi jua kuamua vizuri. Na umeshindwa kufanya mambo makubwa ni kwa sababu umeshindwa kuamua. Kweli una maono lakini maono hayatoshi tu una sababu ya kuwa na uamuzi amua vizuri na utende kwa bidii na kwa akili kisha kuamua neno la tatu ambalo nataka ukumbuke kumbuka nina mambo ma tano ambayo nataka ukumbuke kwa ujumbe wa leo ya kwamba unaweza acha uoga kisha kuamini kuamua acha uoga Woga ni adui ya maendeleo. Woga itakuzuia kufanya mambo makubwa. Woga utakuzuia kupata vitu vilivyo vizuri. Woga itakupa kufikiria vitu ambavyo haviwezi kuwa na vitu ambavyo woga utakukosesha salama, furaha na amani. Hata kwa sababu ya woga utashindwa kuanza, utashindwa kuendelea. Kwa sababu ya woga utaweza hata ku vicha ndoto yako utashindwa kuitumia ndoto yako achana na woga na mashaka woga kuna watu wengi wanavipawa 
wanaweza kufanya vitu vikubwa lakini wanaogopa. Wengine wanaogopa watu. Watu watasema nini? Watu watasema ufanye vizuri, ufanye vibaya, watu watasema. Achana na woga. Woga itakuzuia. Wewe unaweza kufanya mambo makubwa. Jinsi na kuona hivi una maono makubwa na wewe ni wa maana. Hivi achana na woga. Neno la nne ambalo kama unataka kufanya mambo makubwa kwa sababu unaweza anza sasa. Anza sasa. Wakati mwingi tunasema nitaanza, 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 nitaanza. Wakati ni huu. Wakati ni sasa wa kuanza jambo lilo nzuri, lilo kubwa lilo la maana. Anza. Na uanze na imani na tumaini. Mwanzo unaweza kuwa na shida lakini huna sababu ya kuvunjika moyo. Anza sasa. Usiseme nitaanza. Watu wamekuwa wakisema nitaanza, nitaanza. Ni wakati ni huu. Anza kufanya kilicho chema. Panda kama unataka kuvuna yaliyo mema. Na kumbuka kile unachopanda ni kile utakachovuna. Basi anza kufanya kilicho chema. Ndoto yako anza kuitekeleza, anza kutenda jambo sasa. Na tano, angalia mbele. Angalia mbele. Usiangalie nyuma. Kiangalia mbele, mbele ndiyo kuna baraka, mbele ndiyo kuna muujiza, mbele ndiyo kuna mambo mazuri. So amini, amua, achana na woga, anza na uangalie mbele, na uangalie mungu, na amini ya kwamba utapata mambo mazuri. Unaweza, kuna sababu ya kujitharao, kuna sababu ya kuwa na woga, kuna sababu ya kuwa na mashaka, achana na mashaka, uamini ya kwamba unaweza. Wale walio faulu si tofauti na wewe na wewe unaweza kufanya mambo makubwa. Kuna mambo ambayo yanaweza kukuzuia wewe kufanya mambo makubwa. Ni vizuri kujua hatari au adui ya maendeleo. Adui ya maendeleo ni mambo gani? Ukijua adui ya maendeleo na uweze kushinda hii utaweza kupata matokeo mazuri na utaweza kuishi maisha mazuri. Leo adidhi yangu ni kijana alikuwa amemaliza shule. Kijana huyu alikuwa amehitimu, amefanya vizuri shuleni, basi ikawa atafute kazi. Akajitahidi kutafuta kazi, hakuweza kupata kazi. Akarudi nyumbani. Mzee mmoja kampata kikaa Nasema na wewe si umesoma vizuri sana na umehitimu vizuri mbona hauna kazi? Kijana akasema unajua siku hizi hakuna kazi. Siku hizi hakuna kazi. Nimejaribu sijapata. Mzee kamuuliza umejaribu mara ngapi? Anasema nimejaribu mara mbili basi nikaona vizuri ni nikae kwa nyumba. Eh, basi kijana umeamua tu kukaa kwa nyumba. Basi mzee akamwambia Nataka kuambia kijana. Kama unataka kupata kitu kizuri, hauna sababu ya kuvunjika moyo. Basi kijana akasema, "Ah, ninajua tu, ninajua." Basi mzee akamwambia, "Ningekusii ujaribu kwenda kwa kampuni fulani akahitaji jina. Hapo wanaajiri watu." Oh, kijana akasema, "Pana, hiyo kampuni nimesikia habari zake kwamba wanaajiri tu watu wa kabila fulani." Basi kijana kakoa hapo hana kazi ana elimu hana kazi na nalaumu oh nalaumu watu wanalaumu oh unaona mimi naona siwezi kupata basi leo nataka tufikirie juu ya jambo moja ni mambo gani yanaweza kukuzuia kufanya mambo makubwa ni mambo gani yanaweza kukuzuia kufanya mambo makubwa kijana alikuwa na elimu lakini hakuweza kutenda jambo lolote Manake kuna mambo ambayo yanaweza kukuzuia wewe kufanya mambo makubwa, kufaulu, kupata kile unachohitaji. Jambo la kwanza ambalo linaweza kukuzuia ni mawazo yako mwenyewe. Jinsi unavyofikiria inaweza kukuzuia wewe kuamua kutenda mambo makubwa. Kumbuka kila kitu kinaanza kwa mawazo. Ukiwa na mawazo safi, mawazo mazuri utaweza ku 
uzungumza vizuri na utaweza kutenda vizuri. Hivi ni mzuri kuangalia mawazo yako yako namna gani. Je, ni mawazo ya ushindi au ni mawazo ya kushindwa? Kuna watu wengi ambao mawazo yao ni machafu, mawazo mabaya na ndivyo jinsi unavyofikiria ndivyo utakavyotenda. Hivi angalia mawazo yako. Unaiambia nini? Mambo yale unayojiambia ndiyo yale utaweza kuyatenda au kuyatamka au kuya fikiria au kuyapata katika maisha. Hivi angalia mawazo yako. Je, unajiambia kwamba mimi siwezi au ninaweza? Hivi chunguza mawazo yako. Mawazo yako unaweza kuwa adui yako mwenyewe. Na ningekuambia kwamba ungefaa uwe adui yako mwenyewe, nafaa ujikubali, ujipende na hivi itakuwa jambo nzuri. Hivi chunguza mawazo yako. Leo tunazungumzia juu ya mambo yale yanaweza kukuzuia kufanya mambo makubwa. Hivi nina karibu mambo matano ambayo nitaweza kukueleza. Jambo la kwanza ni mawazo. Ya pili ni matendo au tabia yako. Tabia yako pia inaweza kukuzuia wewe kufaulu au kuendelea vizuri katika maisha. Tabia yako ni jinsi unavyoishi ushuhuda wako tabia yako matendo yako hii inaweza kukuzuia wewe kufanya mambo makubwa kama ukiwa mvivu mtu asiyependa kazi mtu asiyekuwa na bidii tabia kama hizo zitakuzuia wewe kupata vitu vizuri kama unataka kitu kizuri uwe tayari tayari kufanya kazi hivi angalia tabia yako Kitu cha tatu ambao kitakuzuia wewe kuendelea kufanya mambo makubwa ni marafiki. Ni watu wa aina gani unawachagua kuwa marafiki zako? Chagua watu wenye akili, wenye hekima, wenye ujuzi na wale wenye maono. Marafiki zako ni mzuri kuangalia. Ni mzuri kweli unahitaji marafiki, lakini chagua marafiki waaminifu, wazuri, wale ambao wataku patia motisha ya kuendelea wale ambao watatambua kile ulicho nacho wale ambao watazungumza mambo mazuri kuhusu wewe wale wa, watu ambao watakushauri na nikukumbushe rafiki ni yule ambaye atakuambia uzuri wako na uzaifu wako rafiki ni yule ambaye wakati umepotea hata kosa hata sikia uh, woga kukueleza kwamba ah hapa umepotea kwa sababu wanataka ufaulu. Hivi ni mzuri chagua marafiki wazuri kama unataka kupata matokeo mazuri. Ya kwamba marafiki wachague wazuri, watu wenye akili, wenye hekima, watu wenye mwelekeo katika maisha, wale wanajua mahali wanaenda, watu wengi wamepotea, wamepoteza, wamepotoshwa na marafiki. Marafiki wanaweza kukupa wewe kupotea, kupotoshwa na kupoteza mambo mengi wengi wamepoteza hela wamepoteza hata familia zao kwa sababu ya marafiki ni nini marafiki zako wanakuambia una sababu ya kuchagua marafiki wazuri kama unataka kufaulu katika maisha la nne ambalo linaweza kupa wewe kukuzuia kufanya mambo makubwa ni mtazamo wako ni nini unavyoangalia unaangalia maisha namna gani Mtazamo wako utakupa kusimama, utakupa kuendelea na kufaulu. Mtazamo ni nini unavyo unaelewa maisha namna gani? Unaelewa mambo namna gani? Unainterpret mambo namna gani? Je, unayafahamu namna gani mambo? Kwa mfano unaweza kujikuta uko ndani ya hali. Hiyo hali lazima ikupe kufikiria, kuamua na kutenda. Lakini mtazamo wako unaweza kuona kwamba ah Naona mambo haiwezekani. Mtazamo wako, uwe na mtazamo wa imani matumaini. Na kitu cha tano ambacho kinaweza kukuzuia wewe kufanya mambo makubwa ni mashaka. Mashaka yatakupa wewe kushindwa kuanza. Mashaka yatakuzuia wewe kuendelea kufanya mambo makubwa. Hivi una sababu ya kuwa na mawazo mazuri, matendo mazuri marafiki wazuri na mtazamo ulio mzuri na uachane na mashaka na kuna kitu kimoja ambacho ningekukumbusha unahitaji kuwa na maono jitambue wewe ni nani na una nini 
na unaelekea wapi angalia ni wapi unaelekea uwe na mwelekeo katika maisha usipokuwa na mwelekeo watu wengi watakupoteza utapotea hivi na kusihi mtu wa maana uwe na mawazo mazuri matendo mazuri ndio manake tabia na marafiki wachague vizuri na mtazamo wako na mashaka na achana na mashaka na zaidi ya yote uwe na maono na umtumainie Mungu yeye ndiye anaweza kukusaidia kufanya mambo makubwa usiache Mungu nyuma kama unataka kwenda mbele kwenda mbali na kufanya makubwa usiache Mungu nyuma kama unataka ufaulu katika maisha na usiache Mungu nyuma kama kweli unataka baraka zake na kumbuka ya kwamba bila Mungu hauwezi. Hivi mwache Mungu akutangulie, akuongoze, akuwezeshe na kufunulie yale haujui. Naitwa Shavi Hamulengia. Asante sana kutazama ujumbe huu. Na kuomba tafadhali kama wewe ni mpya tafadhali subscribe sambaza ujumbe ili watu wengi wapate nafasi hii. Barikiwa sana.